నమస్తే ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్లో టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్లో మనకు టైం మేనేజ్మెంటు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంటు ఇలాంటివి కొన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల అదనపు లాభాలు ఉంటాయి అయితే ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన బాగా విజయాలు సాధించిన ఒక పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పాత్రికేయుడు ఇలా అడిగాడంట సార్ మీలాగా నేను ఇలా గొప్పవాడిని అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి సార్ అని అప్పుడు అతను అన్నాడంట నేను ఇలాంటి చర్చు ప్రశ్నలు అడుగుతూ కూర్చోలేదు గొప్పవాడిని అవడానికి అవసరమైన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు తోచిన రీతిలో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అని చెప్పాడంట సో అది సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా అలాగే అలాగే పనికి వస్తుందన్నమాట మరి ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ సెషన్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే కనీసం మనం టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తాం కాబట్టి సరే ఈ వీడియోలో మనం ఏమేం చూస్తామంటే అసలు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్కి ఎంత కాలం పడుతుంది ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ప్రారంభించడం మంచిది ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ కలిపి ఎప్పుడు దాకా చదవాలి కేవలం ప్రిలిమినరీ కోసం మాత్రమే ఎప్పుడు చదవాలి టైం టేబుల్ ఎలా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ టైం టేబుల్ వేసుకోవడంలో రోజువారీ టైం టేబుల్ అందులో ఉన్న లాభ నష్టాలు వీక్లీ వారం వేసిన టైం టేబుల్ అందులో ఉన్న లాభ నష్టాలు అందులో ఉన్న మిగతా అంశాలు తర్వాత టైం మేనేజ్మెంటా సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంటా తర్వాతది ప్యాషనింగ్గా చదవడం ఆ తర్వాత బ్రేకులు తెలివిగా తీసుకోవటం ఆ తర్వాత క్వాలిటీ క్వాంటిటీ వీటి మధ్య మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ తీసుకొని రావాలి తర్వాత అతి సర్వత్ర వర్క్ చేయొచ్చు అంటే ఏ ప్రతిదీ అతి చేస్తే ఇవి ఇబ్బంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్డ్గా చేసుకోవాలి సో ఆ తర్వాత మీకు నేను గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ మరియు మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కదా దానికి మీకు అవసరమైన ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని పంపడానికి అవసరమైన మెయిల్ ఐడి రామచంద్రుడు వన్ 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 ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దాంతో ఈ ఈ వీడియోని ముగిద్దాం ఫస్ట్ది ప్రిపరేషన్కి ఎంతకాలం పడుతుంది మీరు కొన్ని యూట్యూబ్లోనే కొన్ని వీడియోస్ చూడవచ్చు అందులో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్లో నాకు ప్రిలిమినరీ రెండు నెలల్లో క్లియర్ చేయడం ఎలాగా నేను జస్ట్ ఒక ఆరు నెలలు చదివాను నాకు సర్వీస్ వచ్చింది ఇలాంటి మాటలు వింటూ ఉంటారు సో అది మహానుభావులకు సంబంధించింది అనమాట మనము సాధారణమైన విద్యార్థులనే అనుకోవాలి సో సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్కి కనీసం అంటే కనీసం ఒక సంవత్సరం అనేది మనకు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో వన్ ఇయర్ అనేది ఒక ప్రాబుల్ థింగ్ అనమాట అండ్ ఇన్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదు మంచి సర్వీస్ పెద్ద సర్వీస్ వచ్చిందా లేదా ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో అందుకని ఎంతకాలం పడుతుంది అంటే మనం వన్ ఇయర్ ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ప్లాన్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంక సివిల్ సర్వీసెస్కి జీవితాన్ని మనం అర్పించాలన్నమాట ప్రిపరేషన్లోనే ఎందుకు అంటే మామూలుగా మన ప్రిపరేషన్ అనేది మన సివిల్ సర్వీసెస్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కదా ఇందులో ఉన్న స్టేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది ప్రీ ట్రైనింగ్ అంట ఆ ప్రీ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చదివే టైము తర్ మీకు ఇక్కడ సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇచ్చేది ట్రైనింగ్ అంట సో ట్రైనింగ్ తర్వాత మీకు ప్రాక్టికల్గా మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందంట సో అలాగే మీరు ప్రీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నట్టుగా భావించుకోవడం మంచిది ప్రీ ట్రైనింగ్లో డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వరు మన డబ్బులే ఖర్చు పెట్టుకుంటాం కానీ ప్రీ ట్రైనింగ్లో ఎంత కష్టపడాలో అంత కష్టపడతాం అనమాట అలాగే వన్ ఇయర్ ముందు నుంచి ప్రారంభించడం అనేది ఒక ఒకలాగా కొంతవరకు బెటర్ అనమాట ఇంకా అంతకంటే ముందు నుంచి పెట్టుకున్న వాళ్ళు మరీ మంచిది తర్వాత ఒకవేళ మీరు డిగ్రీ కమ్ సివిల్స్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కమ్ మీడియట్ కమ్ సివిల్స్ సో ఈ కమ్ములు ఏంటి డిగ్రీ కమ్ము ఇంటర్ కమ్ము వీటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఏంటి సమ వీటికి సంబంధించిన యూజెస్ ఏంటి తర్వాత ఏం చేయాల్సి ఉంటుందని మనం ఇంకొక వీడియో చూద్దాం సో ఎంతకాలం పడుతుంది అంటే వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు కొంతమందికి వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు కొంతమందికి ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టచ్చు కొంతమందికి సెవెన్ ఇయర్స్ పట్టచ్చు సో కొంతమంది మీరు గమనించే ఉంటారు మేము సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూల దాకా వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు ప్రిలిమినరీ కూడా క్లియర్ కాకుండా ఉండి తర్వాత నేషనల్ ర్యాంకులు సాధించిన వాళ్ళు అదే తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షనల్ పెట్టుకొని ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు సో అలాగా మనకు ఎంత కాలం పడుతుంది అనేది కాకుండా ఎంత పెద్ద సర్వీస్లో ఉన్నామన్నదే ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అందుకని ఎంత కాలం పట్టినా సరే దీంట్లో కం కంప్లీట్గా దీనికే నేను డెడికేషన్ పెడతాను లేదా స్టార్టింగ్లోనే ఒక మూడు నెల మూడు సంవత్సరాలు పెడతాను లేదా ఫో నాలుగు సంవత్సరాలు పెడతాను అని అనుకోవడం బెటర్ లేదా ఒక టూ ఇయర్స్ పూర్తిగా దీని మీద పెట్టేసి మిగిలిన టైంలో నేను జాబ్ చేసుకుంటూ సివిల్స్ కోసం చదువుతాను అది ఎన్ని రోజులైనా పర్వాలేదు అనుకోవడం మంచిది అనమాట సో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ప్రారంభించడం మంచిది డిగ్రీలో ఉండి చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ కమ్ సివిల్స్ చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఇది బాగా పాపులారిటీ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట సో ఆ కమ్ములు ఏంటో చూద్దాం ఎప్పుడు ప్రారంభించడం అం
మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకుందాం సాధారణంగా మీరు కొత్త యాస్పిరెంట్స్ అనుకోండి అంటే ఇంతవరకు మీరు ప్రిలినరీ క్లియర్ చేయలేదు అనుకోండి మీకు జనవరి ఫస్ట్ నుంచే పూర్తి స్థాయిలో ప్రిలినరీ కోసం చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నాకు నా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఏం చేస్తారని ఏం చేస్తున్నారంటే ఎప్పుడైతే వాయిదా పడిందో అప్పుడు మళ్ళీ సార్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ ఆప్షనల్ స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ ఇలా చెప్తున్నారనమాట ఎందుకంటే అది ఒక రకమైన ఉత్సాహం కానీ ఒక్కసారి కూడా ప్రిలినరీ క్లియర్ చేయని వాళ్ళు ఓన్లీ ప్రిలినరీ కోసమే టైం పెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ అయిపోయేంత వరకు సో జనవరి ఫస్ట్ నుంచి పెట్టుకోవడం చాలా చాలా మంచిది నాకు ప్రిలినరీ మీద మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సార్ అయినా సరే ఒక్కసారి అన్న ప్రిలినరీ క్లియర్ చేసేంత వరకు ఎందుకంటే మొత్తం మూడు స్టేజెస్లో క్లియర్ చేసేంత వరకు కూడా ఒక్కసారి అన్న క్లియర్ చేయ అంటే ప్రిలినరీ క్వాలిఫై అయ్యేంత వరకు కూడా మోస్ట్ టఫెస్ట్ ఏంటంటే ప్రిలినరీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పటికైనా సో ఆ తర్వాత మనకు ప్రిలినరీ అయిపోగానే అప్పుడు మనము ఈ ప్రిలినరీ చదివేటప్పుడే ప్రిలినరీ కమ్ మెయిన్స్ లాగా ఉండే మెయిన్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ప్రిలినరీకి సంబంధించిన టాపిక్స్ చదువుకోవాలన్నమాట కేవలం ప్రిలినరీ జనవరి ఫస్ట్ నుంచి పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మెయిన్స్లో కూడా కలిసిన సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి పాలిటీ కానీ ఎకానమీ కానీ అప్పుడు అప్పుడు చదువుకోవాలన్నమాట సో ఇది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నదంతా కూడా గ ఒక ఓహో ఇలా చేయాలి అని ఒక ఐడియా కోసం ఇలాగే చేయాలని సాధారణంగా గెలిచే వాళ్ళు అనుకోరు వాళ్ళకి వాళ్ళదైన స్వయం ప్లానింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడానికి మాత్రమే దీన్ని వాడతారనమాట సరే తర్వాత అది టైం టేబుల్ ఎలా వేసుకోవాలి మనం టైం టేబుల్ వేసుకునే క్రమం ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఉదయాన్నే నాలుగు నుంచి ఐదు ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ పాలిటీ చదువుతాను ఐదు నుంచి ఆరు హిస్టరీ చదువుతాను ఆరు నుంచి ఏడు ఎకానమీ చదువుతాను ఇలా వేసుకుంటారనమాట సో ఇది టైం టేబుల్ వేసుకోవడంలో అంత మంచి స్ట్రాటజీ కాదు తర్వాత ఈ టైం టేబుల్ ఎలా వేసుకోవాలి అనే దానికి సంబంధించి మనం వేసుకునే టైం టేబుల్లో రోజువారీ టైం టేబుల్ ఉంటుంది అలాగే వీక్లీ టైం టేబుల్ ఉంటుంది ఒకసారి ఈ రెండింటి గురించి చూసిన తర్వాత టైం టేబుల్ అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే ఒక ఐడియల్ టైం టేబుల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ముందుది ముందుగా రోజువారీ టైం టేబుల్లో ఉన్న లాభ నష్టాలు ఏంటో చూద్దాం రోజువారీ టైం టేబుల్లో కరెక్ట్గా ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది దాంతోపాటు మనకి నష్టం ఏంటంటే రోజువారీ టైం టేబుల్ని మనం ఆనర్ చేయలేం మనకు ఎన్నో పనులు ఉంటాయి పైగా మనం వేసుకునే అంచనా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక గంట సేపట్లో ఒక ఐడియల్గా మనం ఒక ఆరు పేజీలు చదవగలం అనుకుంటే మనము పది పేజీలకు సంబంధించి చదివినట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట అలాగే రోజువారీ టైం టేబుల్ చాలా వరకు విఫలం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది పైగా ఇక్కడ ప్రెషర్ వేస్తుంది అనమాట సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్లో ప్రెషర్ ఇంపార్టెంటే కానీ మరీ ఎక్కువ ప్రెషర్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం అనమాట సో ఆ ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉండాలి అంటే రోజువారీ టైం టేబుల్ని వీక్లీ టైం టేబుల్లో పెట్టుకోవాలి వీక్లీ టైం టేబుల్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఒక ఐదు రోజులు చదవడానికి కేటాయించుకోవాలి కొత్తవి చదవడానికి ఆ క్లాసులు వినడానికి వీటికి కేటాయించుకోవాలి ఈ క్లాసులు వినడం కూడా మీరు చదువుతున్నట్టుగానే టైం టేబుల్లో నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మిగిలిన రెండు రోజులు ఏం చేయాలి రెండు రోజుల్లో మనము రివిజన్ చేసుకోవాలి ఆ ఐదు రోజులు ఏం చదివామో అది రివిజన్ చేసుకోవాలి తర్వాత అది రిఫరెన్స్ పట్టుకోవాలి సాధారణంగా ఇందులో ఏంటంటే బేసిక్ బుక్స్ చదవాలి అది సరిపోతాయని కొంతమంది చెప్తారు రిఫరెన్సులు చదవాలని కొంతమంది చెప్తారు అది ఇప్పుడు ప్రతిదానికి రిఫరెన్సులు చాలా పెద్ద బండ పుస్తకాలు ఉంటాయి అన్నీ చదువుతూ కూర్చోలేము ఈ రిఫరెన్స్ అక్కర్లేదు ఒక స్టాండర్డ్ మెటీరియల్నే పట్టుకోండి పదే పదే దాన్ని చదవండి అని కొంతమంది చెప్తారు సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం అయిపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు కనుక మీకు ఇదే వీక్లీ టైం టేబుల్ వేసుకొని ఒక రెండు రోజులు పెట్టుకున్న టైంలో ఇది రిఫరెన్స్ కిట్లా ఈ ఐదు రోజులు అయిపోయిన టాపిక్ సో అండ్ సో ఇప్పుడు హిస్టరీ తీసుకుందాం అందులో ఎన్సీఆర్టీలో సో అండ్ సో పాయింట్స్ చదివారు మోడర్న్ ఇండియాలో ఇప్పుడు దీనికి గ్రోవర్ అండ్ గ్రోవర్ బుక్ని మనము రిఫరెన్ రిఫరెన్స్గా అనుకున్నాం ఒక్కసారి అది చదువుతాం వన్ టైం రీడింగ్ ఇవ్వడం అనేది అంత పెద్ద తప్పు విషయం కూడా కాదు ఆ చదివిన దాంట్లో ఎక్స్ట్రా అనిపించిన పాయింట్స్ మనం నోట్స్ రాసుకుంటాం అనమాట తర్వాత ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఆ రెండు రోజుల్లోనే పెట్టుకోవాలి ప్రాక్టీస్ అంటే మనకు రెండు రకాల ప్రాక్టీస్లు ఉన్నాయి మన ప్రిపరేషన్లో ఒకటి ప్రిలిమినరీకి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ మెయిన్స్కి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ ప్రిలిమినరీకి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి చదివిన దాంట్లోనే మనమే ఎగ్జామినర్ అనుకొని ఒక్కొక్క పాయింట్ మీద క్వశ్చన్ వేసుకుంటే అక్కడ మనకు ప్రిలిమినరీ ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది క్వశ్చన్ వేసుకోవడం మనమే వేసుకోవడం ఆన్సర్ మనమే చేసుకోవడం ఎగ్జామినేషన్ హాల్ని మనము ఇమాజిన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటంటే పేరాగ్రాఫ్ అయిపోగానే ఆ పేరాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్పారు అని అవతల వాళ్ళకి మనం నేరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఒకవేళ చూడకుండా నేరేట్ చేస్తాం 
ఆ టూ డేస్లో ఏదో ఒక టైంలో పెట్టుకుంటారు ఒక నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ఒక సినిమాను షాపింగు అలా పెట్టుకుంటారు కొంతమందికి యోగా ఉంటుంది కొంతమందికి మెడిటేషన్ ఉంటుంది రోజువారీ ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం కుదరని వాళ్ళు వారంలో ఈ రెండు రోజులు ఖచ్చితంగా చేస్తారు మిగిలిన ఐదు రోజులు ఏదో ఒక టైంలో చేస్తారు ఇలా వీక్లీ టైం టేబుల్ వేసుకోవాలి ఈ వీక్లీ టైం టేబుల్ వేసుకునేటప్పుడే మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనము ఏం చేస్తామంటే ఉదాహరణకి నాలుగు ఐదు ఆరు ఇదంతా కూడా ఏఎం అనమాట సో అక్కడి నుంచి పన్నెండు ఏ పదకొండు ఏఎం వరకు తర్వాత పన్నెండు పిఎం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి పదకొండు పన్నెండు పిఎం వరకు ఉంటుంది అనమాట పదకొండు పిఎం వరకు ఇది మనం చదివే టైం అనుకుందాం ఇక్కడ మళ్ళీ సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర ఈ ఫైవ్ డేసే ఉంటుంది ఈ ఇక్కడ మనం ఇలా వేసుకున్న దగ్గర ఏం చేస్తామంటే కంప్లీట్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇట్లా అని పెట్టుకోము ఈ ఐదు రోజుల్లో మనం చదవాల్సినవి ఏంటి ఈ వీక్లో మనం వేసుకు కేటాయించిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఉదాహరణకి హిస్టరీ మో హిస్టరీలో కూడా మనం స్పెసిఫిక్ అనమాట అందులో ఒక ఐదు రోజులు అంటే రోజుకి మనం పది గంటలు చదవగలము అనుకుంటే ఐదు రోజుల్లో మనకు వచ్చే మనకు వచ్చే గంటలు ఏంటంటే యాభై గంటలు సో ఈ యాభై గంటల్లో మనము ఖచ్చితంగా కరెంట్ అఫేర్స్కి కేటాయించాల్సిన టైం కొంత ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్ కాకుండా ఈ పది గంటలు తీసుకుంటానికి మనం ట్రై చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ఈ మనకు ఒక ఐదు రోజులకు కానీ యాభై గంటలు ఉంటుంది ఇంకా మిగిలిపోతే తర్వాత ఆరో రోజు ఏడో రోజు ఎట్లాగో ఉంటుంది అనమాట వారానికి ఒక యాభై గంటలు మీరు చదవడానికి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ యాభై గంటల్లో మీరు మూడు సబ్జెక్ట్స్ పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది అనమాట ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ కాకుండా అని ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను సో కరెంట్ అఫేర్స్కి పెట్టుకుంటే స్పెషల్ ఆ కరెంట్ అఫేర్స్లో మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది ఆ కరెంట్ అఫేర్స్లో మళ్ళీ ఏ విజన్ ఐఏఎస్ లాంటి మెటీరియల్ ఉంటుంది యోజన లాంటి మెటీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి ఆ కరెంట్ అఫేర్స్లోనే రేడియో న్యూస్లు వినడము అంటే అందులో స్పాట్ లైట్స్ లేకపోతే అందులో కరెంట్ అఫేర్స్ ఇలాంటివి వినడం ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో కరెంట్ అఫేర్స్ వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ప్రిపరేషన్ అనేది రాకూడదు అనమాట ఇందులో ఈ యాభై గంటల్లో మనం దేనికి ఎలా కేటాయించుకోవాలి ఒక ఒక అంచనా ప్రకారం ఇందులో మీరు ఐదు సబ్జెక్ట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒక్కోదానికి పది గంటలు పది గంటలు పది గంటలు ఇచ్చుకొని లేదా ఒక మూడు సబ్జెక్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ ఒక్కోదానికి అప్పుడు మీకు ఒక రెండు సబ్జెక్ట్స్కి ఇరవై గంటలు ఇరవై గంటలు వస్తుంది ఒక సబ్జెక్ట్కి పది గంటలు వస్తుంది అనమాట ఇలాగ మీరు పెట్టుకొని అంతకుముందు కేటాయించిన టైం టేబుల్లో ఉదాహరణకి ఉదయం పూట నేను ఎప్పుడైనా లేవని లేచిన తర్వాత ఎనిమిది ఏఎం లోపల టిఫిన్ చేసే లోపల ఇదిగో నాకు ఇది సబ్జెక్ట్ కష్టం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సే హిస్టరీ ఫ్యాక్స్ ఎక్కువ చదువుకోవాలి ఈ టైంలో నేను చదువుతాను తర్వాత ఎనిమిదిన్నరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకటి వరకు నేను ఆ టైంలో ఎకానమీ ఎందుకంటే మంచి ప్రొడక్టివ్ టైం కాబట్టి ఎకానమీ ఆ టైంలో చదువుతాను తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ కరెంట్ అఫేర్స్ వాటికి పెట్టుకుంటాను తిరిగి మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటల తర్వాత ఆ టైంలో అంటూ నేను చదివితే ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో పాలిటీ చదువుతాను నైట్ పూట కొంచెం జాగ్రఫీ ఇలాంటివి చదువుకుంటాను అలాగ మీకు ఏదో ఒకటి మీకు కంఫర్ట్ అనిపించిన షెడ్యూల్ని అలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకుని ఒక సబ్జెక్ట్కి ఇన్ని గంటలను ఇచ్చుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పది గంటలు ఇచ్చారనుకుందాం హిస్టరీకి పది గంటలు ఇచ్చారు ఈ పది గంటల్లో మీకు వచ్చేది గంటకి ఆరు పేజీలు చొప్పున అరవై పేజీలు అనమాట ఈ అరవై పేజీలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ వేసుకోవాలి ఒక ఒక్కొక్కసారి మీరు ఇందులో విఫలం అవ్వచ్చు యాభై పేజీలే చదవచ్చు అది పెద్ద విషయం కాదు అది నెక్స్ట్ వైకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుద్ది అనమాట అదీగాక ఐదు రోజులు చదవడం మిగతా రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ అని చెప్పాం కదా ఇలాగ మనకు మంత్లో నాలుగు నాలుగు వారాలు ఉంటాయి మిగిలిన కొన్ని నెలల్లో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఉంటాయి కొన్ని నెలల్లో ముప్పై రోజులు ఉంటాయి కొన్ని నెలల్లో ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉంటాయి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన రెండు మూడు రోజుల్ని మనం ఈ నెలవారీగా చదివిన విషయం అంతా మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవడానికి కేటాయించుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో రివిజన్కు ఉన్నంత ప్రాధాన్యత చదవడానికి ఉండదు ఈవెన్ మీకు ఇది ప్రిపరేషన్ని ఒక జిమ్ ట్రైనింగ్ లాగా అనుకుంటే జిమ్లో కూడా మీరు గమనించవచ్చు ఒక వెయిట్ ఎంత పెద్ద బరువు మీరు ఎత్తారన్నది విషయం కాదు అదే బరువుని ఎన్నిసార్లు ఎత్తారన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాగా రివిజన్ చేసుకో మీరు దాన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట సో టైం టేబుల్ వేసుకునే పద్ధతి ఇది అలాగే టైం టేబుల్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇది టైం మేనేజ్మెంట్ కాదు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారనమాట యాక్చువల్గా టైం అనేది మనకు కనిపించని ఇది ఒక మీకు గడియారం చెప్తుందంటే అక్కడ మిమ్మల్ని మీరు మేనేజ్ చేసుకోవడంలో ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకు మీకు ఒక రోజంతా చదవకుంటే చాలా చిరాకేస్తుంది ఒక నాలుగైదు గంటలు చదువుకుంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అలాగ మీకు మీరు మేనేజ్ చేసుకోవడం అనమాట మీకు బోర్ కొట్టేసింది అనుకోండి వెంటనే గ్యాప్ తీసుకుంటారు బోర్ కొట్టలేదు అనుకోండి చదువుతూనే ఉంటారు సో
ఆ గాలి ఎప్పుడు వెనక నుంచి ముందుకు తోయాలి కానీ ముందు నుంచి వెనక్కి తోయకూడదు మనకి కనుక ప్రెషర్ మరీ ఎక్కువ అయ్యి ముందు నుంచి వెనక్కి తోస్తే మనం ఎన్నికి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అందుకే ఆ పడవకి ఒక తెరచాప ఉంటుంది కదా ఆ తెరచాప మనకు మన మనస్తత్వం అవ్వాలి అప్పుడు మనకున్న ప్రెషర్ని దానికి అనుగుణంగా మనం మార్చుకుంటాం అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ప్రెషర్ అయినా సరే అలాగే వెంట వెంటనే సాధించేయాలి అనుకోకూడదు క్వాలిటీ టేక్స్ టైం అని ఒక మాట ఉందన్నమాట క్వాలిటీ టేక్స్ టైం అంటే మీకు క్వాలిటీ ఏంది కావాలంటే అది దానికి ఖచ్చితంగా దాని దైన సమయం పెట్టాలన్నమాట ఒక జోక్ కూడా ఉంది దీని మీద మా బాసు ఏమంటాడంటే తొమ్మిది నెలలు కష్టపడితే కానీ బిడ్డను కన్న కనలేరు బిడ్డను కనడానికి తొమ్మిది నెలలు కష్ట కష్టం అంటే అతను ఒకే నెలలో కనేమంటాడు అని చెప్తారనమాట అది జోక్ ఒకటి ఉంది సో కొన్నిటికి అంతే టైం పడుతుంది దాన్ని మీరు ఆనర్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో ఆ టైం ఎంత పడుతుందనే దానికంటే కూడా మీరు చదివే దాంట్లో ఎంత బాగా నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకున్నది ఎగ్జామ్కి ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ యాంగిల్లోనే ఉండాలన్నమాట ఈ వీక్లో కుదరకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ చదువుతారు ఈ మంత్లో కుదరకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ చదువుతారు ఈ సంవత్సరం సరిగ్గా కుదరకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రాస్తారు కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేసరికి కానీ అలాగే వదిలేస్తే ఇంకో రెండు మూడు ఏళ్ళు అయినా సరే అది అవ్వదనమాట అందుకని మీ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసుకోకుండా అయిపోయిన అంతవరకు అయిపోవడం అనమాట ఆ తర్వాత మీరు ఎంతవరకు కంటిన్యూ చదవగలుగుతున్నారో కూడా చూసుకోవాలి కొంతమంది కూర్చుంటే నాలుగైదు గంటలు కూడా కంటిన్యూ చదవగలరు కొంతమంది ప్రతి నలభై ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి బ్రేకులు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏది కరెక్టు అది మీ మనస్తత్వాన్ని బట్టి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది నలభై ఐదు నిమిషాలు కావచ్చు మూడు గంటలు కావచ్చు ఐదు గంటలు కావచ్చు మీకు మీ మెదడు చెప్తుంది అనమాట మీరు లేదా మీరు ఒక అలారం లాంటిది పెట్టుకొని నేను ఖచ్చితంగా వన్ అండ్ హాఫ్ అవరు అని అనుకో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అని అనుకుని అప్పుడు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చదివి నేను బ్రేక్ తీసుకుంటా అంటే దట్ ఈస్ అప్ టు యూ అనమాట సో ఆ తర్వాత బ్రేక్లు ఎలా తీసుకోవాలో మళ్ళీ చూద్దాం సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చొప్పున వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంది ఇంకో కొంచెం అక్కడ ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు మధ్యలో కొంచెం కళ్ళు మూసుకున్నావు లేకపోతే అలా ఆకాశం వైపు చూస్తున్నావు అలాగ గడిపారు తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ కూర్చున్నారు ఇంకో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చదివారు త్రీ అవర్స్ అయిపోయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బ్రేక్ తీసుకుంటారు అది తెలివిగా బ్రేక్ తీసుకోవడం అది అక్కడ చూద్దాం తర్వాత అది ప్యాషన్గా చదవడం షెడ్యూల్ ప్రకారం చదవడం ఒక్కొక్కసారి మనకి కొన్ని పుస్తకాలు ఎంత బాగా నచ్చుతాయంటే ఆ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఇంకా వదలబెట్ పెట్టబుద్ది కాదనమాట కొంతమంది నేను రాత్రంతా అదే చదువుతాను పాలిటీ పట్టుకుంటే పాలిటీయే పట్టుకుంటాను ఎకానమీ పట్టుకుంటే ఎకానమీయే పట్టుకుంటాను అదేం పెద్ద తప్పు కాదు మామూలుగా ఏంటంటే సైకాలజికల్ సూత్రం ప్రకారం మనము మన ఫోకస్ని ఎక్కువసేపు ఉంచుకోలేం ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అని ఉంచుకునేసరికి మన ఫోకస్ పోద్ది అదొక్కటే ప్రాబ్లం తప్ప నిజంగా ప్యాషన్గా కంటూ మీరు చదవగలిగితే అప్పుడు ఇంకా షెడ్యూల్ ఇదంతా చించి అవతలు పడేసేయచ్చు ఓ పుస్తకం తీసుకొని ప్రశాంతంగా ఓ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయి ఓ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కుక్కు వాటర్ బాటిల్ దగ్గర పెట్టుకొని ఇంకా చుట్టుపక్కల ఫోన్ సైలెంట్లో పెట్టేసుకొని కంప్లీట్గా ఆ బుక్ అయిపోయినంత వరకు కూడా ఆ సన్యాసిలాగా అక్కడే కూర్చొని అది కంప్లీట్ చేసి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అది ప్యాషన్గా చదవడం అది అందరికీ అవుతుందా అవ్వదు ప్యాషన్గా చదవడం వీలైన పుస్తకాలు కనుక ఉంటే ఏ మాత్రం ఆలోచించొద్దు ప్యాషన్గా చదవడానికి ఇష్టపడండి కానీ మీకు ఆ బుక్ చదవడం బోర్ కొట్టేసింది అంటే కనుక అక్కడ ఆపి గ్యాప్ తీసుకోండి అప్పుడు షెడ్యూల్ వైజ్గా పెట్టుకోండి మళ్ళీ అదే బుక్ పట్టుకొని మీకు ఆ బుక్ నుంచి ఒక విరక్తి కలుగుద్ది అనమాట బుక్ నుంచి ఆ బుక్ చూడగానే ఇంకా చదవకూడదని లేకపోతే ఇంకేదో బాగా కష్టపడిపోయాము వెళ్ళి సినిమాలకి వాటికి వెళ్దామని అలా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ గ్యాప్ తీసుకోవడానికి అని చెప్పేసి సినిమాలకి వాటికి వెళ్ళొద్దు ఒకటి ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్లో మనం తీసుకున్న గ్యాప్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక మనసుకు నిజంగా ఆహ్లాదం అనిపించాలి సంగీతం మీరు వినొచ్చు లేదా మీ దగ్గర నుంచి సంగీతం వచ్చేలాగా ఒక పాట లేదా డ్యాన్స్ మీరు చూడొచ్చు లేదా మీరు మీ దగ్గర నుంచి డ్యాన్సు అంటే మీరు కొంత డ్యాన్స్ చేయడమో లేదా ఆకాశం వంక చూడడమో లేదా అలా ఒక పచారులు కొట్టి ఒక లాంగ్ వాక్ లాగా ఒక అర్ధగంట సేపు అలా నడుస్తూ రావడము ఇలాంటివి చేయండి తప్ప సినిమాలు చూడడము ఇలాంటి ఇంకేదైనా ఫోన్లు మాట్లాడుకోవడమో ఇది మీకు బ్రేక్ అనుకుంటే కనుక ప్రాబ్లం ఏమవుద్దంటే ఆ బ్రేకులు అది కూడా ఒక పని అయిపోద్ది అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో బ్రేక్ కావాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మీరు చదువులో ఆ బ్రేక్ చూసుకోలేరనమాట సో అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ది బ్రేకులు తెలివిగా తీసుకోండి ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పిన దాంట్లో బ్రేకులు తెలివిగా తీసుకోవడం గురించి ఉంది కదా నెంబర్ వన్ తరచుగా బ్రేకులు తీసుకోకూడదు ప్రతి అర్ధగంటకు ఒకసారి నేను బ్రేక్
అలాగే బ్రేకుల టైంలో ఫోన్ మాట్లాడుకోవచ్చు ఇట్లా అనుకోవద్దు ఫోన్ మాట్లాడుకోవడానికి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఒంటి గంటకు లంచ్ బ్రేక్ తీసుకున్నారు ఇంకా అక్కడ నుంచి కావాలంటే మూడు వరకు పెట్టేసుకుని లంచ్ చేసేసి అవసరమైతే పవర్ న్యాప్ పవర్ న్యాప్ అంటే కొంచెంసేపు పడుకోవడం అనమాట అది చేసి ఏదైనా ఫోన్ కాల్స్ ఉంటే అప్పుడు చూసుకోండి అట్లాగా ఫోన్ కాల్స్ ఇలాంటివి రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా మీరు ఇట్లాంటి అంటే మరొక పని లాంటి బ్రేక్ తీసుకోవాలన్నా ఒక ఆరు గంటల తర్వాత అట్లా పెట్టుకోండి సాలిడ్గా కనుక రోజుకు ఒక నాలుగైదు గంటలు కంటిన్యూ వస్తే ఆ కాన్ఫిడెన్సే వేరేలా ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత బ్రేకులు తీసుకోవడంలో టీ బ్రేకులు ఉంటాయి టీలు మరీ ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా కడుపులో ప్రాబ్లం అయిపోద్ది తర్వాత ఆ జీర్ణవ్యవస్థ కూడా ప్రాబ్లం అలాగని అలాగే టీ తీసుకోకుండా ఉండొద్దని కదా అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది బట్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రాబ్లం అనమాట అతి సర్వత్ర వారి జీవితం అంటాం కదా అలాగా టీకి ఇంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఒకసారి టీది అయితే ఇంకొకసారి ఇంకో ఏదైనా తాగండి అట్లా తీసుకోండి తప్ప బ్రేకులు తీసుకున్న ప్రతిసారి టీకి వెళ్ళడం ఇలాంటివి అంత కరెక్ట్ కాదనమాట అలాగే బ్రేకుల టైంలో ఫ్రెండ్స్తో చిట్ చాట్ లాంటివి పెట్టడం అనేది కూడా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది సో ఇంకో విషయం ఈ బ్రేకులు తీసుకునే దగ్గర సినిమాలకు వెళ్ళడం ఏదైనా టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూడడం అది కూడా ఒక స్పెషల్ పని అనిపిస్తే కనుక చేయొద్దు మీ దగ్గర నుంచి ప్రొడక్ట్ వచ్చేది చేయండి తర్వాత అది క్వాలిటీ మరియు క్వాంటిటీ ఏది ఇంపార్టెంటు మనం ఏమనుకుంటామంటే క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ క్వాంటిటీ కాదు అనుకుంటాం తీరా చూస్తే క్వాలిటీ పరంగా కొన్ని టాపిక్స్ చేస్తాం క్వాంటిటీ దెబ్బతింటుంది అంటే ఎక్కువ చేయలేకపోతాం దాంతో టెన్షన్ వస్తుంది అనమాట అయితే మనం దృష్టి పెట్టాల్సింది మాత్రం క్వాలిటీయే సో క్వాలిటీ కోసం మనం ఎంత టైం అయినా పెట్టచ్చు కానీ ఎంత టైం అయినా పెట్టచ్చు కదా అని చెప్పేసి దాని మీద కంటిన్యూ పెట్టకూడదు అప్పుడు మీకు ఆ క్వాలిటీ ఆ రోజు రాదనమాట ఈ రోజుకి మూడు గంటలు చదివారు ఓకే అది ఎక్కువ పేజీలు అవ్వలేదు రెండు పేజీలు మూడు పేజీలు అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ పార్టో ఏ కల్చర్ పార్టో అంతసేపు అయింది అప్పుడు మళ్ళీ అదే అదే పనిగా మళ్ళీ ఇంకో మూడు గంటలు చదవద్దు ఆ టైంలో ఇంకో సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఒక క్వాలిటీ తీసుకోండి కష్టమైన సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఈజీ సబ్జెక్ట్ అలాంటిది పెట్టుకున్నారంటే అప్పుడు మీకు క్వాలిటీ క్వాంటిటీ రెండింటిని బ్యాలెన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అవుద్ది అనమాట పది ఒక గంటకి ఆరు పేజీలు చదవగలడం అనేది కూడా ఐడియల్ మీకు ఒకసారి అది నాలుగు పేజీలు అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి అది ఎనిమిది పేజీలు అవ్వచ్చు సో అందులో ఎగ్జామ్కి అవసరం ఎంత వరకు ఉపయోగపడింది అనేది మాత్రం చూసుకోండి తర్వాత అది అతి సర్వత్ర వర్క్ చేయొచ్చు ఇందులో ఏ మ్యా ఏ రకమైన మేనేజ్మెంట్ అయినా సరే కేవలం టైం చూసుకుంటూ మాటికి ఒకసారి ఇదిగో ఇంత టైం అయింది బ్రేక్ తీసుకోవాలి ఇట్లా ఉండకూడదు మీ మైండ్ చెప్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు అవి ఎంతసేపు నేను చదివాను నేను ఇక్కడ నాకు కొంచెం ఖాళీ కావాలని మీ మైండ్ చెప్తే అప్పుడు మీరు వినాలి తప్ప ఇదిగో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం అనుకున్నాను ఇంకా నేను తీసుకుంటాను ఇలా ఉండకూడదు అనమాట అలాగే ఏది అతిగా ఉండకూడదు పూర్తిగా కష్టపడండి మంచిదే ఒళ్ళు పులిసిపోయేలాగా కష్టపడండి మంచిదే లేదా పూర్తిగా ఒక రోజంతా రెస్ట్ తీసుకోండి మంచిదే కానీ ఏది ఒక స్థాయికి మించి మాత్రం ఉండకూడదు అనమాట ముఖ్యంగా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు మిడిల్ పాత్ అంటే మధ్య మార్గం అనమాట సో అతి ఎప్పుడు మంచిది కాదు అతి సర్వత్ర వర్క్ చేయొచ్చు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇందులో టైం టే టైం మేనేజ్మెంట్లో చాలా అంశాలు ఉంటాయి కానీ యాక్చువల్గా ఇది సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ మిమ్మల్ని మీరు ఎంత బాగా ప్రిపరేషన్ దిశగా వెళ్తుంటే అది కొంచెం ఆలస్యం అవ్వచ్చు కొంచెం ఏదో ఒక సామెత ఉందనమాట నేను నా టార్గెట్ వైపు వెళ్తూ ఉంటాను నాకు కుదిరినప్పుడు నేను పరిగెత్తుతాను కుదరలేదనుకోండి నడుస్తాను అప్పటికీ కుదరలేదనుకోండి పాకుతాను అంతేగాని ఖచ్చితంగా నా టార్గెట్ వైపే వెళ్తాను అలా మీ డైరెక్షన్ విషయంలో క్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు మీరు తీసుకునే టైంలో క్వాలిటీ తీసుకోవాల్సిన పని లేదన్నమాట సో అన్న అంటే ఎంతసేపు పట్టినా పర్లేదు మీరు వెళ్ళేది కరెక్ట్ డైరెక్షన్ అయితే చాలన్నమాట సో కొంచెం ఎర్లీ పోవాలనుకున్నారు కొంచెం స్పీడ్గానే వెళ్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత అది మీకు ఈ సివిల్ సర్వీస్ సంబంధించి ఏ రకమైన గైడెన్స్ మరియు మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కావాలి కావాలన్నా అలాగే ఆప్షనల్స్ వచ్చేసరికి తెలుగు లిటరేచర్ హిస్టరీ ఈ రెండు ఆప్షనల్స్తో సివిల్ సర్వీసెస్ జిఎస్ మొత్తం తెలుగు మీడియం అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా టెస్ట్ పేపర్ టెస్ట్ సిరీస్ అయినా గైడెన్స్ అయినా మెంటర్షిప్ అయినా కావాల్సినలు ఆర్ఏఎంఏ సిహెచ్ఏఎన్ డిఆర్యూడియు వన్ 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 ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇది దీనికి మెయిల్ చేయండి చాలా చాలా తక్కువ డబ్బులతో మనకు ఒక గైడెన్స్ అండ్ మెంటర్షిప్ ఒక బాండ్లాగా ఏర్పరచుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళవచ్చు అది మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు మీకు అవసరాన్ని మెయిల్ చేయగలరు థ్యాంక్